Anna che però lascia il tempo che trova, la Lega esiste da 25 anni, ha avuto dei ministri degli interni, non ha mai ottenuto i risultati che ha promesso, lo stesso Salvini che adesso è europarlamentare, gli ricordo che domani c'è plenaria a Bruxelles, quindi mi auguro che l'abbia preparata e che domani sia presente, eh, a noi risulta che le sue presenze siano finora soltanto il 50% di quelle che ci aspettavamo e lo paghiamo, molto, molto, preciso, e lo, e lo paghiamo molto bene. Se sono no, così... quando io non ci vado non mi paghi. Il 50% però è poco rispetto a quello che ci prometteva qualcuno che in campagna elettorale, cioè Salvini, diceva che l'Europa era la madre di tutte le battaglie, mi sembra certo. di ricordare. Quindi eh, devo dire che stiamo sempre ricordando una formazione politica che ha firmato, se non sbaglio, la Convenzione di Dublino, che è quella che purtroppo ci costringe poi no, ad accogliere qua, quando siamo paesi di primo arrivo, a tenere qua questi migranti che invece magari che potrebbero era. essere gestiti da altri paesi. Quindi che davvero una contraddizione molto forte. E nello stesso tempo, quando quest'anno quest il Movimento 5 Stelle ha invece proposto una mozione molto importante all'Organismo Europeo per la Cooperazione e la Sicurezza, che è stata firmata da tutti i parlamentari di tutte le nazioni che erano presenti e che chiedeva infatti di cambiare questo vincolo, hanno firmato tutti tranne la Lega. Quindi questo è abbastanza, insomma, comunque ci lascia un po' di perplessità. Tornando invece al lavoro, perché si parlava di questo argomento, certamente questa è la centralità, è il punto programmatico più importante per il Movimento 5 Stelle stelle, che vuole rimettere al centro il piccolo, la dimensione del piccolo e del micro, quindi la piccola impresa e la microimpresa, che è quello che è stato totalmente dimenticato in questa regione, no? la, la classe media che ha fatto la fortuna e il benessere di questa regione, no? che l'ha resa nota a livello nazionale e internazionale, poi è stata totalmente abbandonata dal governo PD e PDL eh, negli ultimi decenni, devo dire che come sappiamo la monarchia del PD qui ha imperato e adesso se, se ne vede lo sfacelo, quindi tutto quello che è rimasto al di fuori delle reti corporative, le grandi cooperative rosse, i grandi sistemi che non ha fatto in tempo a entrare nei giusti cerchi magici quando era il momento, adesso non è rappresentato più e noi invece vogliamo tornare a dare spazio, dare spazio al piccolo, dare spazio al micro, dare spazio a un'allocazione giusta di fondi europei che molto spesso invece tornano indietro e ridare la possibilità a qualunque residente in Emilia Romagna di potersi realizzare in questa regione senza emigrare. Ma del fatto che oggi eh, qualcuno dei vostri ha denunciato addirittura in procura il patto del Nazareno, no? eh, vabbè, i giornali si sono un po' divertiti su questa, su questa iniziativa, verificare se sia preordinato per pilotare le Riforme. Ma lei crede veramente che con questo patto si rischi la democrazia? Oppure insomma, i 5 Stelle sono un po' fuori dai giochi da questi patti elettorali? I patti elettorali al governo adesso.